The Supreme Court bench comprising of CGI D.Y. Chandrachud, Justice Suryakant, Justice M.M. Sundaresh, Justice J.B. Pandiwala and Justice Manoj Mishra will hear the case on uh, the Citizenship Amendment Act in the Supreme Court on the third and last day of the week today. This bench of the Apex Court is hearing the constitutionality of Section 6A of Citizenship Act related to illegal immigrants in Assam. To examine the constitutional validity of this section of the law, the court has decided to hear 17 petitions together. It is noteworthy that the central government has added Section 6A to the Citizenship Act as a special provision to deal with the issues related to citizenship of people covered under the Assam Accord. On the other hand, in uh, petitions, an appeal is being made to change the basis of citizenship to 1951 instead of 1971. However, what will be the ruling of the Apex Court? It remains to be seen. And my colleague uh, Siddhartha joins us over the phone line for more updates on this big story. Well, uh, Siddhartha, the Supreme Court bench, it's uh, going to uh, have a hearing today to examine the constitutional validity of Section 6A. What uh, updates you have uh, from uh, Delhi right now? आज जो है भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल सार मेहता अपना पक्ष रखेंगे और उसके अलावा आशु के जो अधिवक्ता होंगे वो भी अपना पक्ष रखेंगे और इनके अलावा जो 71 को 1971 को डिफेंड करते हैं उनके उनके अधिवक्ता अपने पक्ष रखेंगे और आज सारे दस बजे से जो कि सुनवाई शुरू होने वाली है और कल और परसों हमने देखा दो दिन जो पेटिशनर से पेटिशनर के पक्ष से रखा गया था कि किस क्यों असम एकोर के जो सिक्स ए क्लॉज है उसको वो उसको हाथ संविधानिक बोल के जो पेटिशन फाइल किया गया था उसके तरफ से पक्ष रखा गया था और आज जो है डिफेंड करेंगे सरकारी पक्ष की उकील और उसके अलावा जो है आंसू के जो अधिवक्ता होंगे वो भी डिफेंड करेंगे तो देखने लायक होगा कि किस तरह से ये डिफेंड करते हैं अपने पक्ष को वो देखने लायक चीज होगी सिद्धार्थ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम असम वो लोग सब अभी मौजूद हैं हेयरिंग के लिए आप बता रहे हैं कि सारे दस बजे हेयरिंग शुरू होने वाली है सेवेंटीन पेटिशंस विल बी हर्ड एंड टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द सुप्रीम कोर्ट टुडे बाय बाय दिस बेंच ऑफ जजेस नाउ किस तरह का डिसीजन लेने की संभावना है क्या ये जो चेंज वो लोग सीख कर रहे हैं कि सिटीजनशिप फ्रॉम 1951 टू फ्रॉम 1971 टू 1951 ये क्या संभावना है कि ये चेंज किय देखिए ये तो जब सरकारी पक्ष के अधिवक्ता यानी सुनिश्चित जनरल दुशार मेहता अपना क्या पक्ष रखते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा क्योंकि जो जिस तरह से सिक्स ए क्लॉस को आसंभविधानिक बोल के जिस तरह से पेटिशनर के पक्ष से दलीलें रखी गई कि इनको किस तरह से खंडन करते हैं और किस तरह से सेवेंटी वन को डिफेंड करते हैं वो बहुत ही अहम होगा क्योंकि देखिए आज आज कुछ फैसला आएगा ऐसा हमें नहीं लग रहा है क्योंकि सरकारी पक्ष के एडवोकेट के अलावा भी जो है आंसू के जो अधिवक्ता है वो भी अपना पक्ष रखेंगे सबको मौका दिया जाएगा क्योंकि दो दिन जो है पेटिशनर के पक्ष को दो दिन का मौका दिया गया था दो दिन उन्होंने अपना पक्ष रखा सारे दलीलें रखी है और आज जो है सरकारी अधिवक्ता तुषार मेहता सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रखेंगे उनका वो जिस तरह किस तरह के दलीलें पेश करते हैं वो एक बहुत अहम होगा और दूसरी बात है किस तरह का नतीजा आएगा या कोर्ट किस तरह का फैसला सुनाएगा वो वो काफी कुछ निर्धर करेगा कि किस तरह से डिफेंस लॉयर डिफेंस के लॉयर किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं और क्योंकि एक बात तो तय है कि फैसला तुरंत भी नहीं आएगा 
फैसले को रिजर्व रखा जाएगा पूरे डिस्टर्ब होंगे पासों जजेस के बीच में डिस्टर्ब होंगे क्योंकि उस बेंच को लीड कर रहे हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ तो कहा जा सकता है कि जो मतलब ये दोनों पक्ष की हियरिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है अपने दलीलों को जो जो पिटिशनर्स के एडवोकेट थे वो फिर से सरकारी पक्ष की दलीलों को किस तरह से खंडन करते हैं वो भी देखने लायक होगा तो आज फैसला आने की संभावना बहुत कम है और हो सकता है इसको नेक्स्ट वीक या इसके आने वाले वीक में हो सकता है फिर से इसकी सुनवाई हो क्योंकि हफ्ते में तीन चीजें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठता है मंगलवार से जो है थर्सडे तक और क्योंकि आज फलते हैं तो हो सकता है एक हफ्ता फिर डिले हो सकता है जी और सिद्धार्थ जितने सारे रिपोर्ट्स हैं जितने रिपोर्ट्स प्रेजेंट किए जाने वाले हैं सब क्या बेंच के बिफोर प्रेजेंट किए गए हैं और आप बता रहे हैं कि करीब और एक सप्ताह लग सकता है फाइनल हेयरिंग का जो डिसीजन है वो आने में सिद्धार्थ जी हाँ बिल्कुल आप ये कह नहीं सकते कि एक हफ्ते में ही आ जाएगा क्योंकि कई सारे ऐसे डिजिटल होंगे क्योंकि अगर इस नाइनटीन सेवेंटी वन को ट्रैप करके अगर जो पूरे देश में जिस तरह का चल रहा है नाइनटीन फिफ्टी वन के आधार पर जिस तरह का एनआरसी अपडेट हुआ था तो उसको अगर लागू कर दिया जाए तो बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं और सामने चुनाव भी है लोकसभा चुनाव आने वाले हैं क्या वो उसको भी एक अहमियत देगी कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे एक फैसले ऐसा एक अगर फैसला आ जाए तो बहुत कुछ चेंजेस करना पड़ सकता है एनआरसी को फिर से अपडेट करना पड़ सकता है वोटर लिस्ट फिर से अपडेट करना पड़ सकता है तो उसमें बहुत काफी टाइम लग सकता है तो ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि जो आने वाले चुनाव होंगे इसके बाद अगर नाइनटीन को सेट करके अगर जो है पूरे देश के जिस जिस आधार वर्ष को माना है उसको अगर लागू किया जाए तो हो सकता है ये चुनाव चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इसमें फैसला सुनाने में डिले कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट के पास ये भी एक प्रावधान है कि वो अपने फैसले को रिजर्व रख सकती है और बाद में एक समय देखकर कोर्ट उस फैसले को सुना सकती है या उस फैसला वो फैसला दे सकती है तो काफी कुछ निर्भर करेगा कि आप किस तरह से डिटेन किया जाए आप किस तरह से जो सोलिसिटर जनरल का बहुत एक अहम रोल रहेगा कि सरकार क्या काफी है और किस तरह से सरकार क्यों इसको मान्यता दे रही है उसके ऊपर किस तरह से प्रतिपक्ष आज रखेंगे अपना दलील वो बहुत ही अहम बात होगी अमृता जी सिद्धार्थ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड फॉर गिविंग अस डिटेल्स